генератор нового поведения, смотритесь в название, генератор нового поведения. То есть, что мы можем сделать с помощью этой техники? Мы можем изменить какую-то привычку, которая у нас уже есть, неприятная, может быть, она мешает нам, но одновременно генератор, генератор от слова генерировать, что-то создавать, мы можем создать себе какую-то новую привычку. Вот в чем смысл этой техники. То есть вы сейчас можете подумать над тем, над чем бы вы хотели поработать, что-то изменить. Причем ну, привычки должны быть уровня поведения. Вспоминайте нейрологические уровни окружения поведения. Если мы не говорим о том, кто-то вчера задавал вопрос, я всегда опаздываю, вот эта техника не про это. Это техника про то, я что-то забываю, я постоянно, не знаю, забываю выключить свет, или постоянно оставляю свет включенным, или я, допустим, забываю ключи, не выключаю утюг. Вот, вот такие вот вещи. Понятно, о чем идет речь? У кого есть такая привычка, которую вы бы хотели изменить? Или хотели бы встроить что-то новое, например, наводить порядок на рабочем столе? Что? Расскажите. Просыпаться рано, считаете? Нет, просыпаться рано пока не про это. Вот смотрите, про просыпаться рано. Если вы просто просыпаете долго, это один момент. А если вы знаете, что у вас звонит будильник, вы его слышите и вы его выключаете, то сделать... Действия встать с кровати вместо выключения будильника, то можно. Ну, понимаете, тут нужно немножко ну, разобраться, в, в чем кроется смысл моего не, не вставания. То есть, если я просто выключаю, то это одна история. А если я хочу вместо того, чтобы я выключаю, подниматься, то это можно. Вам Или такое я... подойдет? Или вы хотите, чтобы оно само как-то просыпалось? Есть сладкая эта привычка, но у нас будет сегодня техника взмах, вы лучше с ней поработаете. Будем сегодня. Вот сегодня все сладкоежки проработают все свои э, неприятные Я привычки. Думала, имена, имена. А, привычка запоминать имена. Забывать. Ну. Забывать. Нет, эта техника не подойдет. Что-то простое должно быть. Какая у вас? Угу. Раздражает до нервозности. Ну, подойдет. То есть вы же часто за рабочим столом своим бываете? Если они захотят. Тут же еще важно э, внутреннее желание. У кого еще есть какие-нибудь... Кусать губы тоже взмах. Тоже не про это. Что? Но вот это будет более наглядно. Это будет более наглядно. Давайте мы вас возьмем. Бахыт, правильно? Генератор нового поведения. Первым шагом у нас практически во всех NLP техниках это либо просто установить рапорт, либо прояснить запрос, параллельно устанавливать рапорт. Это стандартно. Цель – запрос клиента. Мы проясняем запрос клиента, что бы он хотел изменить. Тоже понятно. Прояснение реальности. Что значит прояснение реальности? То есть мы… Вот представьте, если кто-то занимался монтажом видео, то есть такая временная линия. Да? Видео начинается и продолжается. Вот начало, и вот продолжение куда-то в неизвестность, далеко. Наша задача, когда мы проясняем реальность, мы человека просим ассоциированно просто рассказать, как он реализует этот нересурсный паттерн. Вот сейчас с Бахыт мы будем разговаривать, и она будет рассказывать, как она приходит домой, как она снимает обувь, как она ее бросает, как она уходит заниматься. То есть она какой-то кусочек своей жизни, какого-то повторяющегося поведения расскажет с какими-то фактами. Факты будут треугольные, квадратные, круглые, ну разные. То есть она расскажет э, какие-то вещи. Нам очень важно просто отделить вот этот отрезок, вот этот отрезок, который касается этой привычки. То есть нам наша задача найти, где сбой в системе, где сбой в нашей программе происходит. Когда мы прояснили, сначала мы записываем вот как есть. Прояснили. Дальше четвертым шагом мы предлагаем диссоциированно посмотреть на 
то, что мы зафиксировали. То есть она уже начинает проигрывать фильм, но уже глядя на себя со стороны. Что нам это дает? Новое зрение, Пом э, новый взгляд на ситуацию, потому что когда мы себя представляем, нам легче увидеть что-то. Вспомните совушку, которая вверх ногами, смотрим по-другому. И дальше мы предлагаем внедрить новое поведение. Что это значит? То есть человек со стороны описывает, что как бы ему самому следовало бы сделать в этот момент, чтобы это получилось. И просматриваем это все диссоциировано, но уже с новым поведением. То есть вносим изменения. Дальше мы предлагаем ассоциироваться и прокрутить вот это вот все, только уже сломалось. Ага. То есть, допустим, мы здесь какой-то один элемент меняем, и уже мы просматриваем с вот этим новым элементом. И все. И, и вот эта прокрутка будет там 6-7 раз. Мы прокруч, прокручиваем уже ассоциированно с новым, с новым поведением. И все. Потом находим какой-то триггер. Что такое триггер? Мы уже коснулись вчера, что в технике хорошо сформулированный результат. Триггер – это какое-то простое действие, которое будет запускать всю модель, все поведение. А в этом случае триггер – мы создадим что-то, возможно, это будет визуальный якорь, может быть, это будет что-то, что есть в ее пространстве, а может быть, это будет что-то, что мы придумаем. Триггер может быть и внутренним таким, мы можем вспомнить что-нибудь. Помните, круг ресурсов мы делали, круг силы, у каждого в кармане есть свой какой-то особенный кулон. Что такое этот особенный кулон, который мы представляем? Это внутренний якорь, теперь вы уже понимаете. Да? Сейчас мы будем уже разбираться то, что мы, в том, что мы делали. Кстати, вот эта техника, когда мы дышим и создаем вот это состояние, думаю, тоже понимаете теперь с точки зрения НЛП, как это работает? Угу. Мы дышим, мы вводим себя уже в ресурсное состояние, и мы внутри подкрепляем внутренней ассоциации, мы вспоминаем. И у нас включается это состояние. И мы так раз, три раза делаем, разгоняем себя, а потом думаем о нашей будущей цели, уже переносим на нашу будущую цель вот это состояние, и тогда цель достигается лучше. Ну что, поработаем? Давайте, выходите. Ну да, вы можете поспать, а я над вами что-то поколдую. Сейчас я стульчик возьму, и вам, и мне. И ноги мои, ой, обувь мой, потом распирай носки, короче, а потом только умываешься и идешь кушать. И я его достаю вот эти ноги. Угу. А сама ничего не делаю. Потому что я раньше так делала. О, очень знакомая, да. очень знакомая ситуация. Да? Как мы все похожи. Хорошо. Бахет. То есть хотите научиться мыть обувь сразу за собой? Да. Не научиться, просто обратно возобновить это. Возобновить. Да. Ну, научиться делать это ну, да. снова. Я знаю, что вы умеете. Ну, так, ну, давайте сначала проработаем с обувью, а с кружкой вы уже поймете, как это делать. Хорошо. Вот сейчас мы прояснили запрос, переходим к второму шагу. Что у нас вторым шагом? Точнее, третьим шагом. Угу. Мы, записываем... Угу. мы записываем структуру. Хорошо, Бахит. Давайте вы расскажете от того момента, как вы входите к себе домой. Вот дверцу открываете. Прям ассоциированно представляйте да, да, да. и рассказывайте. Прям рассказывайте сейчас очень механистично, без эмоций, без чувств. Я подхожу к двери, там, не знаю, у вас ключ или код. Подправляется, да, вот этот коврик. Так, это поправила стоял, коврик. Прямо mm. Не знаю, зачем так, я делаю, кстати. Это важная привычка. Потом беру ключ, открываю сначала большим обязательно, и тогда я снизу не открываю. Ага. Верхним большим. Открыли и верхним. Для меня это взяли, так, показывайте прям. Открываю. Открыли. Но обязательно складываю. Руки. Складывайте ключ. Да. да. Отлично. Открываю дверь. Так. Говорю псмле. Захожу с правой так. ноги. Псмле это что значит переводите? Во имя Аллаха. Во имя Аллаха. Да. Да. Угу. Да. С Богом. Да. Так, Кстати, заходим. Вы не замечаете момент? Хорошо, хорошо. Что у меня есть? А вы заходите перед домом или задом? Передом, конечно. Но есть люди, которые задом в дверь заходят. А, ага. нет, да, есть. Да, нет, есть. Нет. А вы какой рукой дверь открываете? Да. Правой, левой? Да. Правый. правый, хорошо. Угу. Потом у меня стоит вот такая... ДСПшки, они Ребят, не давайте стоят. послушаем, потом будете задавать вопросы. ДСПшки угу. стоят для того, чтобы у меня на пол... полке сделали на балконе, короче. 
короче, уже даже второй год пошел. Ну, они стоят и такие, ну, там есть такая толщина сантиметров восемь. Я туда ключики ложу, мне мне удобно. Так. Я разуваюсь, обязательно разуваю. сначала правую, потом левую, так. потом собираю и убираю. Потом одеваю тапочки, обязательно правую сначала, потом левую. Отлично. И все, а там уже все. Там уже а все. дальше что происходит? Вот а там надели все тапочки. Ну все, я могу, если я замерзну, если у меня на столе нет, я прям в шубе и в шапке сижу. Полчаса. А я где вы прожил. сидите? В комнате или, в, держать, или в прихожем? Нет, в зале в основном сижу. Идете в зал, сидите. Да, прям по центру зала сажусь, беру. Mm -hmm. Потому что в верхней одежде не сижу на диванах, в этом ага. я беру табуретку, сажусь на нее. В зале на табуретке да, сидите. Да. Греетесь. Кухню беру и просто или греюсь, или просто сижу, или говорю, сейчас меня не трогайте, полчаса я там сижу, раздаю. или всем отвечаю на всех, всем заказчикам. Полчаса, минут сорок могу отвечать в шубе. Потом такая, и как будто бы, фу, я сказала, выехала, положила, теперь могу раздеваться. Хорошо. Раздеваться и так далее. Ну, я так. Я, кстати, не замечала, как прикольно. Угу. Вообще не поделалась. Хорошо. Какая бы я голодная не была, все равно дойдет. Класс. Что мы сейчас делаем? Вот вы сейчас очень хорошо описали свое поведение. Ну, вплоть до того, как вы пошли уже в зал, сели, начали отвечать все на сообщения, или чтобы вас не трогали. А, теперь вам нужно то же самое рассказать, но уже глядя на себя со стороны. Бахыт подходит к двери. А, Бахыт подходит к двери, подправляет коврик при входе, обцентровывает его, идеально ровно. Да. Псих. Просто рассказывайте, что она делает. Достает ключи. Обычно у него, в принципе, ключи к основному не Вы про нее рассказываете, да? Да, обычно к основному у него уже у входа не всегда свой, потому что там чип есть при входе в... То в есть она подошла к двери уже с ключами? Да, она уже просто в руках, и не ложь, потому что она этим ключом нажимает на кнопки лифта, чтобы не прикасаться к портфелю. Ага. И потом она берет обязательно большой ключ, им открывает, потом маленьким открывает, потом нажимает на ручку двери, так. открываю ее, говорю, ты сумляю, и входит она, в правую она. линию. Это все делает она, да? Да. Так. Все говорит. Сказала. Ну, да, оказывается, я еще смотрю на обстановку. Не я, дома, она. Да, она. что как лежит, вот это что происходит. То есть вот она вошла в да. дверь, она дверь закрывает или она сама а, закрывает? Обязательно закрывает, закрывает до верхней, потом нижний замок. Так. Она э, не глядя на замки закрывает или она поворачивается Правда. к двери? По-разному. Хорошо. Так, она что она потом делает? Принюхивается. Что там происходит? Так, она принюхалась. Не может ключи. А, разувается правую, потом левую ногу. Ну, Смотрите на нее, да, 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 да. Потом убирает сторонку. У нее тапочки всегда при входе лежат. Угу. Никогда никак попала, ни передом, особенно вот так они не лежат. К, к входу носик обязательно, как, как бы она ни торопилась, она косы. Вот так обязательно. Поворачивает. Поворачивает носиком туда. Так. А бывает правую, левую. А и там пошла. Уже ситуации, да? А пошла. там уже пошла. Да. Хорошо. Хорошо. Видите, в чем разница ассоциированно и диссоциированно? Мы когда диссоциировано, мы ну, много других деталей еще всплывает, это интересно. Хорошо, Бахыт, как вы думаете, что нужно вам сделать вот в этом вашем алгоритме действий, что нужно добавить, чтобы у вас получилось то, что вы хотите? Ну, не отвечать на телефон, наверное, может сразу снимать цвет, одежду, и как раньше, ну, там, переоделась в домашнюю, и сразу... Так, нет, а, вы да? вот уже описали, еще вот, вот вы описали до того момента, как вы пошли, это не важно, вы разделись, не разделись, хотя, может быть, это и важно, но сейчас мы немножко о другом. Вот вы рассказали нам со стороны вот эту всю ситуацию, где сбой программы идет, где не хватает элемента какого-то. До того момента, как я тапочка делаю. Ой, после того момента. Может как... быть. А нет, э, вообще, вот вы рассказали. Подходит к дверям, поправляет коврик, подходит, э, открывает верхний, нижний, открывает дверь, потом закрывает дверь, э, ска... ну, говорит слово, потом открывает дверь, закрывает дверь, э, замки, потом э, ложит, ложит ключи на ДСПшку, потом снимает обувь. Потом уходит, одевает тапочки и уходит. Хорошо. Вот что хотелось бы добавить? Хотелось бы после снятия обуви сразу ее помыть или почистить, или что? Не, ну без тапочек я все равно никуда не пойду. Хорошо. Я вообще ходить не могу. Хорошо, без тапочек. Не вопрос. Не вопрос. 
Коврик подправляю. Я сейчас хочу, чтобы... Вы чего вообще хотите? Я хочу просто резко сразу разум делать. Я ленивая или я уставшая Нет, давайте, давайте вернемся к нашему процессу. Вы сейчас рассказываете, что вы ленивая, мы это прекрасно знаем, мы, мы вам верим. Вы хотите чего? Порядка, ну сразу так, вот это Вы чего хотели? Обувь вот вытирать. изначально ваша цель какая? Вытирать обувь? обувь. обувь. Хорошо. Вытирать. Вот в этом процессе вы рассказали, как вы обувь не вытираете. Вот в какой момент вы могли обувь вытирать? Давайте сейчас, глядя на себя со стороны, посмотрим. В какой момент? Вот да. тапочки обулась, шубы все сняла. Так. Ну или переоделась полностью, желательно, это очень удобно. Взяла тряпку с ведерочкой туда и помыла, допустим, образ. Так, а а тряп... без ведерочка делать. Просто намочу тряпку, потру. Хорошо. А Все ведерочка нужно. и тряпка, они где находятся вообще? Они в коридоре. А, тряпочки находятся. У меня такая отсек такой есть. А ведерочка там где находится. Так. Ну или на, на, на балконе надо стоит. Вот, Правильно там... ли я понял, что глядя сейчас на себя со стороны, в вашем поведении нужно изменить вот что. Как сделали все с дверьми, сказали слово, закрыли, разулись, надели тапочки. Нужно сразу снять одежду, угу. пойти взять тряпочку. Да, сразу. Сразу. Угу. Сразу пожатереть обувь, да. а потом уже идти сидеть в коридор. Ой, сидеть да. в, в зале. Ну, я так не могу, у меня где-то, у меня мысли, то, что мне надо ответить. Я понимаю. Ну, теперь надо поменять. Давайте будем, как бы было для вас идеально. Можете вы или не можете, это нас сейчас не интересует. Ну, может, это не принципиально, ничего страшного, может, я и ночью 12 ночи могу дальше. Начинается. Не, ну идеально, шубу сняла, переоделась, пошла, взяла тряпку, вот как раньше, взяла тряпку, помыла, потом руки помыла, там, что там, умылась, я не знаю, поставила чайник, там, пока что-то греется, через и все, и уже работаю все. Хорошо, хорошо. Давайте так сделаем. Давайте, глядя со стороны, сделаем а, то же самое, как да. бы вам хотелось сделать. Вот смотрите. Бахрит подходит к двери, уже с ключом. А, по новой цели? Да. да. Я уже глядя на сделать. себя со стороны. А, угу. Глядя на себя со стороны. Я быстро это сделала, говорю. Да. Глядя на себя со стороны. Бахрит подходит к двери. Все, я делаю. Рассказывайте, что она там делает. Подошла к двери, подправила коврик. Большим ключом верхним открыла, нижним ключом маленьким открыла, открыла ручку дверцы, сказала с земля, пошла с правой ноги, а, ос, закрываю за тобой дверь, осматриваюсь, принюхиваюсь, ложу ключики, снимаю Со обувь. Со стороны? Да, она, сним, она. А, вернее, она снимает обувь, сначала правую, потом левую, потом убирает э, в сторонку, обувает тапочки правую, левую. И теперь... Заходит, снимает с себя одежду, переодевается она... домашнюю. Стоп, стоп, стоп. Вот здесь поподробнее. Снимает шубу, ладно. Так, куда и она? Вешает и... в коридоре, открывает шкафчик, так. вешает туда. Закрывает, закрывает шкафчик. Проходит в комнату. Так. Себя все снимает, ну, в смысле, переодевается в домашнюю одежду. А где тапки делись? Тапки же отдела. А, сразу да, отдела. Хорошо. Да. Переобула, ой, переоделась. Собрала волосы. Так. Домашний, Отлично. Все собрала, зашла в ванную, да. а, в коридоре взяла тряпочку, зашла в ванную, намочила ее, так. протерла, так. обратно пошла, ее просернула, положила, чтобы она подсохла так. там рядышком. Что еще? Что еще? Пока я там за этим все убираю, там она же обувь уже, в принципе, подсыхает, беру там губку или что у меня там есть. Там всякие губки есть, и протираю, чтобы так. чисто идея там было. Все. Ставлю, иду мыть руки. Так. Потом иду на кухню, ставлю чайник. Отлично. Так а будет идеально. Не трогайте меня. Хорошо. Так будет идеально? Да. Теперь Вам нравится? Работаю. Ничего не нужно добавлять. Вот так будет идеально. Ну, в принципе, не нормально. Вот все хорошо да, сработает. Сейчас ночи реально, когда смотришь, думаю, блин, все спать надо, ты идешь обувь можно, у меня нервяк начинается опять. Угу. Или оставляю его все утром, или другую буду на обувь. Все. Хорошо. Давайте ну, теперь все то же самое, что вы рассказали, только уже рассказываем ассоциированно. Вы просто немножко комментируйте, прям вот так. Подхожу с ключом, открываю, уже от себя. Подхожу с ключом, подправляю коврик, открываю, беру ключик большим ключом, открываю маленьким ключом, открываю дверцу. Захожу в квартиру, говорю, с земля, правую ногу переступаю порог квартиры, потом 
полностью захожу в кресло, либо закрываю за собой дверь, верхний замок, нижний замок, принюхиваюсь, осматриваюсь, правую ногу обувь снимаю, левую убираю, в сторонку одеваю тапочки правые, левые, а, ключи шпалживаю, потом тапочки одеваю, обуваю правую ногу, левую ногу, снимаю, переодеваю, захожу в комнату, переодеваюсь, волосы собираю, беру тряпочку в коридоре, захожу в ванну, мочу ее или там так, с ведерочкой. Подробнее вот, здесь. От, беру с ведерочка, набираю водичку чуть-чуть, беру тряп, выхожу с ванны, беру эту тряпочку, вытираю свою обувь. В этот момент своему сыну говорю, выбирай свою сейчас тоже будешь мыть. Так, давайте начнем с себя, хорошо. Дальше. Рассказывайте, как вы помы... протерли обувь, так Протер что дальше? Обувь. Убрала за собой вот это все, смыла лобунитаз, там промыла ведерочкой, угу. тряпочку, обратно смыла унитаз, унитаз смыла, поставила ведер... на тряпочку на ведерочку, повесила, так. обратно выхожу в коридор, уже дочищаю, там ну, это губками, это все убираю, захожу обратно в ванну, руку, руки мою, на кухне и чай поставлю. Хорошо, понравился этот процесс? Хорошо. Это теперь все заказчики мне как бы мешают. Угу. Теперь еще раз. Телефон. Уже вот ассоциировано, вот. начиная с того, как вы заходите Здорово. в дверь. Обратно? Да, опять. Зачем? Закрепить? Закрепляем. Подхожу к двери, подправляю коврик. Большим ключом открываю дверь, маленьким ключом открываю дверцу. Всегда захожу с правой ноги, потом левой ногой закрываю дверь. Верхний замок, нижний замок. Осматриваюсь, принюхиваюсь, принюхиваюсь, ввожу ключик, раздуваю правую ногу, обувь левую, убираю сторонку, тапочки правую и верхнюю ногу, захожу в комнату, полностью раздеваюсь, шубу снимаю, вешу в комнату, захожу полностью переодеваюсь, резиночку на голову, захожу в санузел, беру ведро, беру, набираю воду, выхожу, тряпочку беру, мою обувь. Мою обувь все с собой там подчищала, захожу обратно в санузел, там выливаю, воду промываю, тряпочку промываю, ведерочка в унитаз, так. сливаю, кропку закрываю, крышку закрываю, выхожу э, в прихожую, оставлю, а, ведерочку могу где угодно ставить, либо там, где Где именно заставить? Ну ладно, Беру, хорошо, принципе, хорошо. На волку сюда выношу, угу. попозже. Ставлю ведерочку, вешаю тряпочку, выхожу. И дочищаю свою обувь губкой, убираю сторонку, захожу обратно в санузел в мою руки и иду на кухню, ставлю чайник. Отлично. А потом только я беру телефон и уже его Отлично. обрабатываю. Спектр, У меня только один делюсь. вопрос. Вы говорите, что уносите ведерко на балкон, а когда приходите, вы его берете, оно где? Нет, я говорю, оно по-разному. А, по-разному. Да. Хорошо, давайте еще раз. Открываю дверь. А что теперь без здесь ведерочка надо? Нет, 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 нет. Давайте еще раз. Открываю дверь. Раз открываю дверь. Подправляю ковр... Подправляю коврик, открываю верхний замок, нижний замок, закрываю дверь, вхожу в правый, с меня выходит с правой ноги, потом левый, закрываю дверь, верхний замок, нижний замок, ложу ключики на ЛДСП, шку разуваю правую, левую ногу, убираю сторонку, обуваю тапочки, правую, левую, снимаю шубу, вешаю, захожу в комнату, переодеваюсь, резиночка, иду вперед из песни. Так. Да, ведерочкой. Ой, с ведё... беру ведерочкой, набираю водички немножко, потом выхожу, беру тряпочку, вытираю обувь. Все, мо... так, захожу обратно, выливаю водичку, промываю тряпочку, под проточной водой в это ведерочко так. обратно выливаю, промываю. Унитаз смысл зак... нажимаю кнопку, закрываю крышку, беру ведерочко, ставлю рядышком, тряпочку вешаю на ведерочко, выхожу, дочищаю обувь, обратно потом захожу, руки мою, иду на кухню, ставлю чайник, пока чайник кипит, обратно в ванну, чтобы обработать телефон, переписываться. Отлично. Она сейчас всех научит. Хорошо, давайте еще разок. Еще? Еще разок, да. Еще разок. Вы не устали, девочки, я сейчас быстро. Сейчас, будет очень, сейчас будет очень важный момент. Подхожу к двери, подкрыва... а, подправляю коврик. Открываю дверь, двери. сначала верхним ключом большим, потом нижний маленьким. Открываю дверь, говорю, с меня с правой ноги, потом с левой закрываю за собой дверь, верхний замок, нижний замок, ложу ключик, при этом принюхиваюсь, осматриваюсь, правую ногу, левую ногу в сторонку, так. потом беру 
тапочки правую, левую, шубы снимаю, в шкаф закидываю, иду, вешаю, иду в комнату, переодеваюсь, резиночку одеваю, захожу в ванну, и там стоит ведерочка. Если в коридоре, то есть коридор, а коридор по-разному. Отлично. В основном в ванной, конечно, в санузле. Захожу в санузел, беру ведерочко, набираю воду, выхожу, тряпочка в коридоре всегда в основном. Когда по-разному, беру тряпочку, мою обувь, Зах... Помыла, захожу в ванну, выливаю эту воду под проточную воду, промываю тряпочку, промываю ведерочко, обратно смываю, нажимаю на кнопку унитаза, закрываю крышку, ставлю рядом или там, или там uh -huh. ведро и вешаю на ведро тряпочку. Потом чищу обувь, дочищаю ее вот этими губками, всякими этими кремами. Обратно захожу в ванну, мою руки. И иду уже на кухню ставить чайник. И только тогда я беру телефон и обрабатываю, могу Отлично. Обращаться. Научилась? Да. Запомнила, как да. это делать? Хорошо, сейчас она уже научилась, но нужно кое-что еще. Нужно, чтобы был какой-то триггер, который ей напомнит об этом. Давайте сейчас подумаем. Вы нам рассказывали, что вы подходите с ключом уже к двери. Вы поправляете коврик, чтобы он идеально ровно. Потом вы верхний открываете, нижний. Что из этих действий, вот этих предшествующих вот этому новому поведению, может вам напоминать о том, что вам нужно уже вести себя по-другому? Коврик поправляю, уже знаю, угу. что я уже Давайте сейчас вы так будете поправлять коврик и вспоминать. Ага, теперь, когда я поправляю коврик, пусть он мне напоминает о том, что я сразу мою обувь. Так да. вот для себя отметьте. Угу. Угу. Когда я ложу ключики, наверное, я тоже. Угу. Два, два триггера будет. Первый триггер коврик. Так, тапочки угу. Потому что без этих вещей точно не будет. Так, когда бываю тапочки, вспоминаю, что нужно помыть обувь. Да. Ложу угу. ключики на одно место положу. Принципиально тоже. Так. Я умою обувь. Я вспоминаю, что нужно сейчас помыть обувь. Я хочу ее помыть. Мне угу. не нужно, я хочу ее помыть. Угу. Хорошо. Как вы думаете, теперь будете себя вести? Мы сегодня попробуем. Сегодня проверим? Да, Хорошо, потом в чате напишите. Аплодисменты. Спасибо. Ребят, просто? Да. А сколько новых и интересных подробностей да, мы про себя узнаем во время того, как мы описываем свои действия? Заметили? Да. Это же интересно. 4-6 раз. А, сколько мы сделали? Мы сделали 4. Но она быстро делала, поэтому это самое. Мне кажется, что ей уже... Она такая, да, ладно, это ее уже... Да, вот, ребят, не меньше 4 раз нужно сделать повторение, чтобы человек прям ассоциированно проговорил и про... Нашел для себя вот этот новый путь, потому что когда он ассоциированно, помните, мы, нам нету разницы, мы у себя в голове это прокручиваем, либо мы на самом деле делаем. Поэтому такие вот простые привычки мы можем себе сформировать, уже прокручивая у себя в голове. Да. Теперь знаете, как это сделать обратно. Ой. Да. Сейчас я еще добавлю. Вот смотрите. Вот этот отрезок, который она рассказывала, он очень важный, да, он должен, вот если здесь непосредственно сбой системы произошел, то нужно все-таки захватывать немножко. Ну там, когда она уже пошла разговаривать по телефону, ставить чайник, что уже было дальше, не так уж и важно. И что было до того, тоже не сильно важно, до того, как вот за три минуты до того, как произошло. И триггер должен лежать где-то вот здесь. То есть нам нужно определить с клиентом, проговорить с ним, а что тебе будет напоминать, что ты должна уже делать по-другому. И вот она выбрала для себя коврик, даже я уже. Коврик, ключи я уже и ДСПшку вижу, коврик вижу, ключи и тапочки. Вот у нее три триггера. Молодец. Вопрос какой-то был. Да, можно. Заменить. Ну, я внедрить. Не люблю да, можно. Я не просто люблю, я ненавижу посуду. Угу. Из-за этого я не люблю готовить. Угу. Потому что когда я готовлю там море посуды, сестра моя. Родная. Можно. Ой, 
Но вы просто еще обратите, вы еще обратите внимание, когда будете диссоциированно это все дело представлять, что вам там так сильно мешает. Ну да, просто задайтесь вопросом, что, что, что мешает вот, э, получать удовольствие или делать это спокойно. Но вы же потом все равно ее моете. Но вы же потом все равно ее моете. Ну, ну хорошо, даже если вы накапливаете, вы же потом все равно это делаете. Почему Бахыт раздражается? Потому что... Она это не делает, но делает потом ночью. Ну. Да. Ну просто с кремом она же удобнее мыть. Ну, тут нужно отдавать себе отчет, что те вещи, которые мы не любим делать, да, мы их делаем позже, но мы их все равно делаем. 